Malacofauna, carbones, escorias, hierro, plomo. La razón principal para hacer la vía Escipión es llevar a cabo un estudio científico. La arqueología experimental es una disciplina vinculada a la arqueología convencional que pretende contrastar empíricamente los datos que derivan de la arqueología o de la literatura clásica. Esto en concreto es una torre, una torre que estamos fechando en el periodo Bárquida, entre los 237 y el 205 antes de nuestra era, antes de Cristo. Yo soy voluntaria, entonces me llamaba la atención porque nunca sabía cómo las técnicas que hacían para, lo que es para hacer seleccionar el material y demás. Al final tocar de cerca lo que es un yacimiento y esto es tocar la historia. Obviamente Castulo tenía que estar en línea con Cartago. ¿Por qué buscaban aquí? Por supuesto los metales. Pero la planta de Cástulo, entre otros recursos, serviría para financiar la guerra que Cartago preparaba contra Roma. En una época romana, un gladio de estas características solamente servía para pinchar. Tú ibas avanzando y machacando a todo lo que tenías por delante. Esa espada fue la que forjó un imperio. Este tiene que ver con la cultura ibérica. Es para que visualmente la gente lo identifique, lo distinga del, del romano. Gran parte del ejército que Aníbal se lleva a Roma y demás procede de aquí, de la propia ciudad de Cástulo. Escipión puso su campamento en ese monte que tenemos ahí delante, el monte Mercurio. Le dice a sus legionarios que si asaltáis esa muralla, que no os dé miedo la muralla de Cartagonova, que no os dé miedo su altura, que no os dé miedo el superarla, porque detrás de esa muralla toda Hispania será nuestra. En un día, en un día, tarda un solo día. Es una gesta incomparable. Son puntos de inflexión en la historia, que cambian todo, todo el Mediterráneo, cambió a partir de esa guerra. Si no somos conscientes de que detrás de nosotros hay un proceso enorme de tiempo, tampoco vamos a mirar al futuro como una cosa diferente. Sucederá como un accidente del presente o como una perpetuación del presente. Pero el principal valor ciudadano de la historia está en la percepción tan clara que nos da para construir proyectos de futuro.